I know it's hard for a lot of us to find the time to listen to a whole podcast or to watch one if you're watching this on YouTube, which you shouldn't be, but that's okay. Um, this is a clip that I enjoyed from the episode and hope you find it valuable too. Enjoy. I try to think about the life cycle of the institution. And if I was to ask you, if the team is removed, will Credo still last and flourish? That's a good question. Uh, इंसान सीखता है वक्त के साथ हम जब रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद हमने कोई एक फैसला उस वक्त किया था वो अगर हम यूं नहीं तो यूं करते तो ज्यादा बेहतर होता hmm. तो ये तो है कि यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस अब जब आपकी बात है कि टीम के हवाले से मेरे ख्याल से ये शॉर्ट कैमिंग आई थिंक बहुत ज्यादा बिजनेसिस में होती हैं इंस्टीट्यूशंस में ऑर्गेनाइजेशन में होती है कि असल वो कोर के ऊपर ही डिपेंडेंसी होती है अभी हम उस फेज में हैं कि हम उसको आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे यस द सिस्टम एग्जिस्ट यू आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ सिस्टम ऑन बिल्डिंग अ सिस्टम ओके ताकि वो कहीं ज्यादा आउटलास्ट करे अपने फाउंडर्स की जिंदगी से तो वो नेचुरली है कि वो सिस्टम है इन प्लेस लेकिन उसमें वही कांस्टेंट आइटरेशन अच्छा ये अगर हमने पिछले साल किया था तो ये अगर इस साल कर लें तो ज्यादा बेहतर है तो वो तो है लेकिन एक वो अपने को फाउंडर्स का वो एक टच तो होता है हाँ दूसरा कोई आके उस जगह पे लेगा तो वो शायद हल्का सा उसमें कमी आएगी लेकिन जब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल आप बाकी बिजनेस से बात कर रहे हैं हम लिवाइस पहने हुए अब वो मेरे ख्याल से डेढ़ सौ पौने दो सौ साल हो गए तो वो कैसे वो रन करते हैं मे बी इट्स अ नेचर ऑफ बिजनेस आई एम नॉट दैट मच इन टू बिजनेस लेकिन आ, हो सकता है कि ऐसे बिजनेस में जिसमें ह्यूमन टच ज्यादा होता है तो वहां वो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटीज की जरूरत होती है वो फैक्टर सिस्टम अपनी जगह पे होगा लेकिन वो फैक्टर कभी भी इग्नोर नहीं हो सकता तो बट आई फील लाइक इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एज ऑफ द बिजनेस अब जैसे ऑफ कोर्स फॉर द इनिशियल इयर्स द फाउंडर्स आर इंपॉर्टेंट दैट दैट विजन दैट करिज्मा इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इनिशियल लीडरशिप बट देन डोंट यू थिंक दैट देयर हैज टू बी सम सिस्टम्स इन प्लेस वेयर द नेक्स्ट कैरिज्मैटिक लीडर आल्सो कम्स इन इट्स जस्ट लाइक अगर आप कोविड का टाइम ले ले या अभी अभी ये जो चल रहा है हमारे साथ इस मुल्क में आईएमएफ के जो इश्यूज चल रहे हैं डॉलर डीवैल्यूएशन मुल्क के हालात पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थिंक ऑल ऑफ दीस फैक्टर्स हैव क्लब टुगेदर टू बिकम वन बिग टाइम बॉम्ब सही and you have a certain type of leadership required for every single interval in the business you have a war time ceo and you have a peace time ceo so for you what are your thoughts on actually building up that system do you think that credo is positioned also to kind of cater to another charismatic leader who's going to take the vision to the next level uh to be very frank abhi humne iske upar to zyada socha nahi hai hmm. we are focusing on the system we are improving it day by day नेचुरली इसमें से बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती है विच इन पब्लिक लेकिन ये वाली जो चीज है कि सिस्टम के अगर सी ओ नहीं मौजूद हो तो तब भी चलना चाहिए ये है जहां तक कैरिस्मेटिक लीडरशिप डेवलप करने का ताल्लुक है आई थिंक दैट इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली तो उसमें यह है कि आपकी अगली जनरेशन में से कोई आता है या कोई फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग आते हैं जो आपकी मैनेजमेंट में से होते हैं एंड दे टेक द लीड तो इस तरह के लोग आहिस्ता आहिस्ता आते हैं यानी ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड दिस इज समथिंग दैट बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो किसी जमाने में बहुत टॉप के थे और फिर वो नहीं रहे तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो फैक्ट यही था कि शायद उन्होंने सिस्टम वैसे डेवलप नहीं किया या किसी बिजनेस की एक एज होती है कि तीन जनरेशन के बाद शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है लेकिन वही वाली बात है कि उसमें सोचना चाहिए उसको ज्यादा ज्यादा बेहतर करने के लिए लीडरशिप डेवलप करने के लिए क्या क्या और फैक्टर्स हो सकते हैं ठीक है ओके If you like this help me grow the channel help me find more guests help me find more listeners out there in the world just like yourself so don't forget to subscribe and pass this episode on to your friends and family